Vi vil snakke om eksponentielle funktioner. Og en eksponentiel funktion er kendetegnet ved, at noget vokser eller aftager med en fast procent per tidsenhed. Og regneforskriften for en eksponentiel funktion er y er lige med b gange a opløftet i x, hvor b er skæringspunktet med y-aksen og startværdien, og a er fremskrivningsfaktoren, og det må også altid være større end 0. x er den uafhængige variable, og y er den afhængige variable. Forstået på den måde, at y-værdien afhænger af, hvilken x-værdi der bliver indsat. Et eksempel herpå kunne være y er lige med 2 gange 1,25 opløftet i x, hvor vi kan se, at b er 2, og a er 1,25. Og når a er større end 1, så ved man, at den er eksponentielt voksende. Når vi kender a, så kan vi også finde r, som er vækstraten. Og for at finde r, så siger man, at a er lige med r plus 1, og vi ved så, at vores a er 1,25, er lige med r plus 1. Og så skal vi så have isoleret r, og det gør vi ved at rykke det om på den anden side, og sige r øh, er lige med 1,25 minus 1, øh, hvilket så giver 0,25. Og så ved vi så, at vores vækstrate er 25 procent. Jeg vil nu bevise, hvordan du finder henholdsvis a og b i en eksponentiel funktion. Formen for a er givet a er lige med x2 minus x1 i kvadratrum af y2 divideret med y1. Og formen for b er givet b er lige med y1 divideret i a og løftet i x1. Jeg vil starte med at bevise formen for a. Før at bevise denne formel, så skal vi først gøre brug af regneforskriften, som er givet y lige med b gange a i x2. Vi skal desuden bruge to punkter på den eksponentielle graf, så jeg tegner en eksponentiel voksen og afmærker to punkter, punktet x1, y1, og punktet x2, y2. Jeg vil desuden bruge den potensregnerel, som siger, at a opløftet i m, divideret med a opløftet i n, er lige med a opløftet i m minus n. Reglen siger altså, at hvis du har to eksponenter med samme rod, og du skal dividere dem med hinanden, så i stedet for at dividere dem med hinanden på den her måde, så kan du bare tage og beholde øh, roden, og så minus de to eksponenter med hinanden. Og nu er vi så klar til at bevise, bevise, bevise formen for a. Først så skriver jeg punktet x2, y2 ind i regneforskriften for den eksponentielle funktion. Så vi får y2 er lige med b gange a opløftet i x2. Herefter skriver jeg punktet x1, y1 ind i regneforskriften for den eksponentielle funktion. Så jeg får y1 er lige med b gange a opløftet i x1. For at bevise denne formel for a skal vi nu dividere de to regneforskrifter med hinanden. Så vi får y2 divideret i y1 er lige med b gange a opløftet i x2 divideret med b gange a opløftet i x1. Vi kan nu se, at b divideret med b det er gået med hinanden og kan derfor få kortet væk. Nu er vi så tilbage. y2 divideret med y1 er lige med a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1. Nu vil vi så bruge en potensregnerel, som vi har været inde på tidligere til at omskrive det her udtryk, så vi får y2 divideret med y1 er lige med a opløftet i x2 minus x1. 
For at bevise formen, så skal vi have isoleret A. Og det vil jeg så gøre nu ved at tage den x2 minus x1 rod på begge sider af lighedssejlen. Så jeg får. Så jeg får nu x2 minus x1 rod af y2 dividet med y1 er lige med den x2 minus x1 rod af a ophævet i x2 minus x1. Vi kan så se, at x2 minus x1 i kvadratet og x2 minus x1 i potens, det er gået med hinanden. Så vi har nu stående tilbage. x2, eller den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1 er lige med a. Vi har således fået vores formel tilbage, og vi har derfor bevist, at man kan finde a ud fra to punkter på den eksponentielle graf. Nu vil jeg så bevise formlen for b, som som sagt var givet b er lige med y1 divideret med a opløftet i x1. Vi vil altså igen bruge to punkter, eller bare et punkt den her gang på den eksponentielle graf, og vi bruger punktet x1, y1. Dette punkt så lader jeg regneforskriften for den eksponentielle funktion, så jeg får y1 er lige med b gange a opløftet i x1. Og nu vil jeg så isolere b, hvilket jeg vil gøre ved at dividere med a opløftet i x1 på begge sider af lighedstegnet. Så jeg får y1 divideret i a opløftet i x1 er lige med b gange a opløftet i x1 divideret med a opløftet i x1. Vi kan så se, at a opløftet x1 divideret med a opløftet i x1, det er gået med hinanden og kan derfor forkortes væk. Og vi har således bevist, at y1 divideret i a opløftet i x1 er lige med b. Jeg vil så redegøre for grafen på en eksponentiel funktion. Og den kendetegnes ved, at Øhm, hvis a er større end 1, så vil grafen være voksen. Altså a er større end 1. Og hvis a er mindre end 1, men stadig større end 0, så vil den være aftagende. Så altså, at a er større end 0, men stadig mindre end 1. Et eksempel her på kunne vi bruge forskriften, at y er lige med 5 gange 2 opløftet i x, hvor vi kan se, at vores startpunkt, eller startværdi og skæringspunkt med y-aksen skal være 5, og a er større end 1. Altså skal den være voksen, så den kommer til at se sådan her ud. Øhm, hvis nu det var y er lige med 5 gange 0,5 opløftet i x, hvor, den er, hvor a er større end 0, men mindre end 1, øhm, vil den være aftagende, men den vil stadig skære i, altså, skal den stadig skære i y-aksen i 5. Det er sådan her.